to you all once again in our Savior's matchless name. We preach Christ the crucified. We were hearing the glorious words through the Lord's servant. Let me once again remind we have no other name than the name of the Lord Jesus Christ for the salvation of mankind. To continue our meditation for a little more while, we will turn our attention to the Gospel according to John chapter 15. And we will read verse 11, John's Gospel chapter 15 and verse 11. Please. Yende sendosham ninggal eli dipanum, ninggal ada sendosham purna magwanum. Nyaan ida ninggal ada samsaari ciri kuno. My joy may remain in you, and your joy may be full. Yende sendosham ninggal eli dipanum, ninggal ada sendosham purna magwanum. John's Gospel chapter 15 is a very important chapter which reveals the Lord Jesus Christ's relationship to the church. Sapi order le bendatil katawa Yesus Kristus ini bendat eh. The first eight verses, the first passage speaks about the divine relationship. And verse 9 to 17 speaks about the divine love. And verse 18 onwards we will see the divine separation. These three aspects are very important in the life of a believer in relationship to Christ. And Monday evening when I was speaking, we based on verse 9 of the same chapter. Where the Lord Jesus Christ says, As the Father has loved me, I have loved you. And we in detail looked into the aspects of the Father's love from that verse. The whole passage is explaining the various aspects of the love of God towards mankind. And now in verse 11 that we read, we see what happens to a man when he loves the Lord. My joy may remain in you and your joy may be full. I would like to title this evening's message as the joy of the Lord. The joy of the Lord. My joy may remain in you and your joy may be full. Joy is something that everyone is seeking in this world. Man has his own ways of finding joys and pleasures in his life. Man has invented several ways where he feels himself joyful without God. Even though God is able to give the fullness of joy to a man, man does not want to surrender himself to the Lord and his Lordship. So he tries to find the ways of joy uh, by himself without God. But all this joy is ultimately becoming a pain on him. Many a time he spends all his resources and money to find joy in his life. But in the latter days he ends up spending more than that to 
treat the sickness and illness that he has ended up in. Enna al udivil the divasangali veeri me vayikum kudal panam adinde chikil sakya item yogitni veendim chela veeri kinnu dum kano van kari enu. No joy that man has found has been ever permanent in his life. Manishan kandu veeri cha oru sandoshatnum adu stiramai tande jivatnum nala nilku van kari enu illa. He struggles to come out of the pains as the consequences of such joys. Angane ulla sandoshatinte parina thavale ma unda agna vedane ilinna avan pinvang van veendu ulla parisam. I have no time and I don't need to explain the various ways that man is adopting to find the joy in his life. In the rathril manishan kandu bidi chiri kenu vidhangala atla sandosham arkangale kurche abda vivari kivan nik samay mila. But the joy that the Lord is promising here is entirely different than the worldly joy. Enna abda kathava yes Christu parayinna a sandosham enola enola the logatne vivari kilem chindi kivan kari enna dalla. He says my joy. Maybe in you. कर्ता वो बोल रही है ना ये इंद्र संदोषम निंगले लिरी क्या है ना मेरे लोगों ने. The joy of the Lord is altogether different than the world. ये लोग हम तेरे ना संदोष ते कल इतने ओ वित्तिस्त मार टल रहा है ना देवी के संदोष में तो बोल रही है ना. Thirty three and a half years the Lord Jesus Christ lived on the face of the earth. मुप्पत्ती मुंह ने वर्ष काल हम ऐसे कुछ तो ये भूमि इल जीवित हु. And he showed what exactly is the divine joy in which he enjoyed. Devi ke maari kundula, a sandosham endula na enda enna tan logat thode viktama kogi undai. I remember some years back I was reading a book on the Lord Jesus Christ's life. Chela kar naalil kumakata wa yes Christu ne jeevat thode kurchi jan why kogi undai. And the writer is putting a question like this. Avade a irthgar ningen yori chodin chodi kundu. Did our Lord Jesus ever laugh in his life? Kata wa yes Christu thane jeevat thil enna engeli chiri chiri thundai enna thana. Then what was the joy he is? That is talking about. अंगने इंगल करता हुआ ऐसे कुछ तो बोल रहे हैं ना ये संदोष में तो बोल रहे हैं ना ऐंडा ना. Beloved, the joy of the Lord is not just laughing. नम्रा करता हुआ इंद्र संदोष में तो बोल रहे हैं ना केवल हम चिरिचिकला ही इंद्र बनना ला. The joy of the Lord is not celebrating in the worldly way. ये लोग अप्रकार मुल्ला ऐ दंगल इंद्र इल करता हुआ इंद्र संदोष में आखों चिकित्सा नहीं इंद्रा Things to you that your joy may be complete. अतः उड़ा पर इन्होंने न्यानी वाक्कड़े निंगलों उड़ा परंगे दिन अर्थम निंगलों का संदोषम पूर्ण माय तीरने में दुला उद्देश्य तोड़ दिया. I am speaking to you. न्यान निंगलों उड़ी पर संसारी क्यों गया ना? So I am speaking to you, and that words may bring joy to you. न्यान निंगलों उड़ी संसारी के ना ये वाक्कड़ मुखांदरम निंग Where the Lord Jesus is speaking to His Father. अबे तंजे पिता भी नॉट करता है संसारी किन्तु संदर्भ में आना. Here He says to His Father, I speak in the world that they may be, they may have my joy fulfilled in themselves. करता हूँ बरी बरी यानी पौर यान निंदे आड़ के बेरुनु यंदे संदोष मार कुल्लील पूर्ण मागे इंदर ना इधर लोग इतने बच्चे संसारी किन्तु. I speak in the world that my joy may be fulfilled in them. यान लोग इतने बच्चे आन संसारी किन्तु ना � अबरे उल्लिल पूर्णमाय तीरने में नान करता हो बरे इन्हों। Let me mention one word about John chapter fifteen and verse nine, which I preached on Monday evening. Something like this रात्रि में यान प्रसंगित चा पदने चा मत याय तंदे उन बदाम वाकित है कुर्चे उरी कारी यानी किन्हों में पिकेट। I have loved you as my father has loved me. इन्द पिताव इन्ने स्नेहित चंद बोल दन्ने यान उन दिनगले स्नेहित किन्हों नान करता हो उड़ा परन्तु। And in chapter seventeen and verse twenty-three, the Lord says to the Father, पदने नाम अध्याय तंदे दिवत्ति मुनाम वाकित लेन बोल करता हो पिताव ने उड़ा समसारी को गया। I have loved them as you have loved me। नी इन्ने स्नेहित चंद बोले, यान लोग इतने लबरे स्नेहित चिरी किन्हों। Now when we come to verse eleven of chapter fifteen, पदने चाम अध्याय तंदे पदने नाम अते वाकित ल Thirteen, the same words the Lord is telling to the Father. इधे वाक्य दन्ने पदने नाम अध्याय तन्ने पदिमो नाम अत्य वाक्य तल करता अब पिता भी नोड पर आयी दिया। I speak to them that thy my joy may be fulfilled in them. यान अवर नोड पर आयी न दे यंद संदोषम अवरिल पूर्ण मागना में नोड दाना। The reason is we read in John chapter twelve and verse forty nine. पंद्रह नाम अध्याय तन्ने नालपति उन्नत नाम अत्य वाक्य तल नाम अत्य कारणंगा� Gave me a command what I should say and what I should speak. Yohanan, Pandran, Dinde, Nalpatiyan, Bade. Nyan swayamai samsaar chitilla. 
എന്നെ അയച്ച പിതാവ് തന്നെ ഞാൻ ഞാൻ ഇന്നത് പറയണമെന്ന് ഇന്നത് സംസാരിക്കണമെന്നും കൽപ്പന തന്നിരിക്കുന്നു താൻ സംസാരിച്ച വാക്കുകളൊന്നും സ്വയമേവ ഉണ്ടായതല്ല എന്നാൽ പിതാവിന്റെ വാക്കുകളായിരുന്നു ദൈവമായിരിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യനായി ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനായ കർത്താവിന് എപ്പോഴും സ്വർഗത്തോടെ ഒരു കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും താൻ ഭൂമിയിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ സ്വർഗവുമായിട്ടുള്ള നിരന്തര സംസർഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് താൻ ചെയ്തിരുന്നത് അവിടെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് അവരോട് സംസാരിച്ച കാര്യം സോ ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് ബിൻ സ്പോക്കൺ ബൈ ദ ലോഡ് ദിസ് ജോയ് ടു ദിലീവർ അവരോട് സംസാരിച്ച കാര്യമാണ് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ സന്തോഷം പകരുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഐ വോണ്ട് ടു എംഫസൈസ് ദിസ് ഈവനിങ് ഇത് രാത്രിയിൽ ഞാൻ പ്രാരംഭമായി ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എ ജോയ് ടു ദി ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് ദൈവജനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സന്തോഷത്തിന്റെ മുഖ്യധാര നൺ ഓഫ് ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് ദ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് വാസ് എ കാഷ്വൽ വേർഡ് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊന്നും സാധാരണ വെറുതെ ഉപേക്ഷയായി വിചാരിക്കാവുന്ന വാക്കുകളല്ല ലുക്ക് ഇൻടു ദ ലൈഫ് ഓഫ് മെനി വേൾഡ് മെനി ഗ്രേറ്റ് മെൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആൻഡ് देयर വേർഡ്സ് നാം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാന്മാരുടെ പല വാക്കുകളെയും ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഇൻ വൺ ഓർ അദർ പ്ലേസ് ദേ ഹാഡ് ടു കറക്റ്റ് देयर വേർഡ്സ് ഓർ വിഡ്രോ देयर വേർഡ്സ് അവർ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ തിരുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പിൻവലിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇൻ സം പ്ലേസസ് ദേ ഹാഡ് ടു അപോളജൈസ് ഫോർ വാട്ട് ദേ ഹാവ് സെഡ് അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്ഷമ ചോദിക്കേണ്ടുന്ന സ്ഥിതി വിശേഷം ലോക മഹാന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ടേക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനി സിംഗിൾ വേർഡ് ദാറ്റ് വാസ് സ്പോക്കൻ ബൈ ദി ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു താൻ ഉച്ചരിച്ച വാക്കുകളെ കുറിച്ച് നാം വിചിന്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ ദേർ വാസ് നോട്ട് എ സിംഗിൾ ഒക്കേഷൻ വെർ ഹി ഹാഡ് ടു റിഗ്രെറ്റ് ഫോർ വാട്ട് ഹി സ്പോക്ക് പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും തനിക്ക് പിന്നീട് ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല താൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും പിൻവലിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമ്മുടെ കർത്താവിന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ തന്നെ ആയിരുന്നു അവൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് proceeded from the mouth of god was the life giving words to the mankind manish kathavinde vaayil ninnu vanna vaakkal manushane jeevan nalguna vaakkal aayirunnu and that is the joy of the mankind adana manushya vargathinte santosham ennu parayunnathu i have spoken these things to you that your joy may be full yaar idu ningalodu parannathinte artham ningalude ullil santosham undaganam santoshathinte poornathu undaganam ennalladhu vendana my dear brothers and sisters i want to ask this question this evening to you ende priya sahodari sahodmare innu raatril yan ningalodu ingane oru chodyam chodikkatte are you able to enjoy the words of the lord jesus kathava yesu christuvinte vaakkalil ningalkku santosham kandathuvan ennu kaiyunnundo are you able to enjoy the listening to the word of god ningalkku kathavinte vadanam kelkunnathil santosham kandathuvan ennu kaiyunnundo can you say that it is a pleasure for me to sit in the presence of god and to listen to the word kathavinte saanidhyathil irunna avanil ninnu kelkunnathu ende hrudayathinte santosham aanennu etra verkku inna raathril parayuvan kaiyum if you abide in the love of the lord kathavinte snehathil vasikkunna oru vyakti joy will be a pleasure for you avane samad will be a pressure for you avane samandhichathodam ee vaakkal santoshathinte vaakkal aayittu theerum we remember the occasion when the lord jesus christ visited the house of martha and mary the two sisters marthayude mariyude ma 